mheshimiwa wa wageni ambao mmejulika na sisi siku ya leo mwandishi wa habari tunashukuru sana kwa kwa kuwepo wenu na bila kuwasahau watoto ambao kwa kweli ndio sehemu muhimu ama ni watu maalumu sana katika shughuli yetu ya leo kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ku, kwa kutuwezesha kuwa na siku ya leo uh, ni, 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 ni siku ambayo nilikuwa naifikiria sana na nina furaha ambayo haiwezi kuelezeka kuona kwamba siku hiyo ime, 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 ime mtoto imetimia na siku hiyo ndio leo lakini vile vile nikipenda kutoa shukrani ya kipekee kwa mgeni wetu rasmi eh, afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kama kwa mambo ya majukumu mengi na shukrani sana kwa kumetenda muda wako ili ujumuike nasi ili kufanikisha siku ya leo eh, siku ambayo ni uzinduzi wa maktaba ambao ina taasisi ya dr. Jabali tumeikarabati na tuna tunapenda kuikabidhi leo kwa kwa shule ya Kinondoni. Sasa dhumuni la kujumuika kwetu leo ni kuzindua maktaba hii ambao taasisi ya dr. Jabali imeikarabati lakini vile vile kukabidhi msaada wa vitabu ili kuanzisha ama kuendeleza hii hii maktaba. Taasisi ya Dr. Chwebaliwe iliundwa kwa ajili ya kumkumbu ya baba yangu Dr. Chwebaliwe ambaye kwa sasa hayuko tena. Uh, watu waliofahamu Dr. Chwebaliwe walikufahamu kama daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake. Lakini watu waliofahamu karibu zaidi walimfahamu kama uh, baba ambaye alithamini sana elimu na alipenda sana kuhimiza watu kupenda kusoma vitabu. Eh, taasisi ya Dr. Jabaliwe inalenga hasa hasa uhamasishaji wa usomaji wa vitabu hasa hasa kwa watoto wadogo. Nafahamu kila mtu aliyokuwa hapa anafahamu muhimu wa muhimu ama manufaa ya kupenda kuisomea vitabu, si ndio? Watoto ndio. Unasikiliza ama mmelala? Unasikiliza. Sawa. Sasa taasisi ya Dr. Chiabaliwe inaamini kuwa njia muhimu ya kuelimika kujisomea. Kwa leti kubwa ni kudumisha utamaduni wa kupenda kujisomea sio tu kujisomea kwa ajili ya mbele ya kufanya mtihani lakini kujisomea kama utamaduni ambao unajisomea kwa ajili ya kujiendeleza lakini pia unajisomea kwa ajili ya kujibudilisha. Na ili taasisi yetu ifikie malengo hayo tunatarajia kuwafundishia watoto vitabu watoto wengi iwezekanavyo kadri ya uwezo wa taasisi. Eh kuwa kuna uhaba mkubwa sana wa vitabu na mazingira ambayo yanamvutia mtoto kupenda kusomea. Na ndio maana taasisi yetu ikaamua kwamba taasisi ya Dr. Andrew Bali tuseme tukaamua kwamba ni vizuri tuanze na hapa shule ya Kinondoni kukarabati hii maktaba na kuwapatia watoto na shule vitabu ili kuwawezesha watoto hata kama mtoto ana hamu ya kusoma basi kuna mazingira pamoja na vitabu ambavyo mtoto anaweza kuchukua kusomea. Ni matumaini yangu kwamba watoto wakishirikiana na na walimu watahakikisha kuwa vitabu hivi vinatunzwa vizuri ili sio tu wao wanufaike lakini pia watoto wengine ambao watakuja kusoma katika shule hii miaka ijayo nao pia wajikute wa, wamebakia na maktaba ambao sasa tumeikabili tume, tume kwao na waweze kunufaika na uwepo wa maktaba shule ni kwao na vitabu hivi lakini matarajio yetu ama matarajio yangu makubwa zaidi ni kwamba siku moja hapa Tanzania kutakuwa na wakina daktari tuyabaliwe wengi 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 sana ambao wao kwa mapenzi yao ya kusoma vitabu wataendeleza utamaduni wa kusoma lakini vile vile watawarithisha watoto wao mapenzi ya kusoma ya mapenzi ya kusoma vitabu kama ambavyo baba yangu ndiye mtu yabaliwe alinilikisha